Эхлийн дэта хамтга үзэгчдэнд баярлалаа хөтөлбөр үргэлжилж байна. За хамтран амьдрч задлаж амьсыг нь хороосон гих алтан хүүд шүүхээс 3 жилийн хорих ял оноосон. Нотлох баримт болон шүүхэн шинжилгээний дүгнэлтээс үсгэд талийг хаж имхтэй задуулснаас бус хорлогоос хөдөлтөө насварсан гэсэн дүгнэлт гарчээ. Иймээс бусдад санаатагаар хөнгөн гэмтэл учруулсан гэж үзэн дэрх ялыг оноос юм байна. Хамтран амьдрагчд 48 цагийн турш зодож улмаар амьд нь хүрсэн гэх хэрэг 2013 оны 11 сард гарсан байдаг. Үүнээс хойш 3 удаагийн шүүх хэмжлэгийн дүгнэлт дээр талийг ач задуулснаас бус хордлогын гаралтай илгэний ид цөсний цоргоны өрөвслөл болмоос илэг бүрний тутагдлд орж насарсан гэх дүгнэлт гарсан юм. Задлан шинжилгээнүүдийг хийх үед талийг ач ар гэрээс төлөөлөл байлцсан талаар шүүхэн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгээс мэдээллөхсөн. Ингээд бүс хүн гэмтэл шүүх хэмжлэгийн дүгнэлт дээр хөндөвтөр хөнгөн зэрэх бөгөөд эмгэгтэн үхэлд нөлөөлөөгүй. Ингээд санаатагаар хүний аим насыг хөнөөлсөн гэдгээр бус бусдын бие махбодод санаатагаар гэмтэл учруулах учраас алтан хүүд 3 жилийн хорх ялыг оноосон гэж тайлбарлаа. За өөр өөр хэлбэл талийг ачийн бие дуучирсан хөнгөн гэмтлийн уламаас төсний сувг хүүдийн ханд гэмтэл учирсан болох нь задлан шинжилгээний дүгнэлт эд эсийн макро микро шинжилгээний дүгнэлтүүд дээр гэмтэл учирсан гэдэг нь тогтоогдохгүй юм аа. За иймээс хүнийг санаатай алсан гэмтэргийг үйлсэн тогтоогдохгүй байх тул мөн хуулийн тусгай ангийн эрисдгээр зүйлийн эрисийн нэг дгээр зүйл болго өөрчилж шүүгдэгч алтан хүүг бусдын бие махбодод хөндөвтөр гэмтэл санаатай учруулсан. Тэгэхээр хохирогч задуулсны улмаас амаа алдаагүй. Яг энэ шинжилгээний хариутаа холбогдуулаад шүүх хэмжлэгийн шинжээчдийг нийгэмд хардах сэтгэл төрсөн. Учир нь нийслэлийн прокурорын газраас ээлжид мэдээллийг хийхдээ энэ хэрэгт хамаатуулаад шүүх хэмжлэгийн шинжээчдийг шалгаж байгаа мэт мэдээллийг цацсан юм. За харин энэ талаар шүүх хэмжлэгийн юу гэж харилцахыг одоо үзүүлье. Прокурор дээр эргэцсэн зүйл бол одоо тустай асуудал та. Тэгээ дагийн мэт дараг гэж юм маань бол одоо 2 жилийн өмнө албан тушаалаа өгсөн. А тэр хүнийг одоо энэ алтан хүү хэрэгтэй холбогдуулж ярьсан. А мөн одоо энэ цагдаагийн Монголоо шинжээ шимшнэр одоо эрэг хариуцлага үүсээ татагдаад одоо шалгаж байгаа гэсэн асуудлыг хэрэгж ирсэн. Энэ зүйл огт байхгүй. Албан ёсоор цагдаагийн Монголоос мандат хариу ирүүлсэн байгаа. 21 настай найз бүсүүгээ зодож гэмтэл учруулсан гэх үндэслээр алтан хүү гэх чинь 3 жилийн хорхол хийдлэн ихтэй төвний цагдаан хоригцсон хоногийг ялагдсан хугацаанд оруулж тооцсон лээ. Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхаарчны нэгдүгээр шүүхээс ийм ял оноолоо. Өнөөдөр хөдөлмөр нийгмийн зөвшөөрлийн гурван талт хилцээр эхэлж байгаатай холбогдуулан Монголын үйл төрчний хэвлэлийн холбооноосоо мэдээлэл хийсэн. За энэ холбооноос дөрвөн төрлийн шаардлага тавьж ажиллах гэнэ. Цалин тэтгэврийг нэмхээс гадна хэд хэдэн хуулийн төслийг батлах, хямралаас гарах ажлын хэсэг байгуулах шаардлагатай гэж үзэж байгаа юм. Эдийн засгийн хүнд нөхцөл байдлын үед тэнүүдийн зөвшлөлийг хийж байгаа учраас асуудал нь яхуур хандах хэрэгтэй гэж Монголын үйл төрчний хэвлэл албан бус мэдэгдлээ. Засгийн газраас эдийн засгийн хүнд байгаа учраас ажилтыг цамхтгах нь халамжийг цөөлн гэсэн болгон тухайд тэд ийм байр зэрэг илэрхийллээ. Эдийн засаг эдийн засаг эдийн засаг гэсэн энэ засгийн газрын байр сүрийг Монголын үйл төрчний хэвлэлийн албан туйлын оновчтой цаг үе олсон байр сүр гэж бодохгүй байгаа. Өнөөдөр нийгэмгүй нийгмийн бодлого орхисон ийм эдийн засгийн бодлого үр дүн төрдгөөм аа. Төрийн албаны данхар бүтцийг цонхтгон гэсэн бодлогыг засгийн газраас ирж байна. 180 мянган орчим төрийн албан хагч би гэсэн тоо байна. Харин эдний 68 арны 4 хувьд төрийн үйлчлэгний албан хагчд цонхтгон гэхийн давлагаанд төрийн үйлчлэгний албан хагчд өртөлхөөс өрчлөлтөн сэргийлэхийн зэрэгцээ хувийн хөвшлийн 900 мянган гаруй ажилчдыг ч анхаарч ажиллана гэлээ. Энэ төрийн албанд ажиллаж байгаа 180 гаруй мянган хүнээс гадна хувийн хөвшлийн байгууллагад ажиллаж байгаа олон мянган хүний ажлын байрны баталгааны асуудлыг бас бодох хэрэгтэй. 900 гаруй мянган хүний асуудлыг бид бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдөр одоо манай засгийн газраас энэ төрийн ал албыг одоо цомхон чадварлаг болгоно. Өнөөдөр бол төрийн алб данхаасан байна гэж хэлээд байгаа. Энэ данх гар бүтцийг бол өөрсдөө бий болгосон. Ингээд цалин хөөс тэтгэр тэтгэмжийг индекс жихлэх хөл үн бүрдэлтийн хуулийг нэн даруй батлах хэвээр. Эдийн засгийн хямралаас гарах ажлын хэсэг байгуулсан ажиллах шаардлагыг тавьж байна. Түүнчлэн цалин хөлсний улсын үзлийг зөвхөн байгуулдаг байхыг уриалаа. Учир нь эдийн засгийн хямралаар шалтгалж ажилтын цалин тавихгүй байх эрсдэл харагдаж байгаа учраас ингэж ажиллах хэвээр гэж мэдэгдсэн. За сар шинийн баяр ердөө сар гарын дараа болгоч уц өвчүү зардаж хэлсэн байна. Уц 180 мянгаас 260 мянган төрний үнтэй байгаа юм байна. Сар шин төх тусам уусны үн нэмэгдэж магадгүй гэж худалдаачд ярьж байна. 
Шин жилийн дараахнаас саршины хямдралтай хөдөлтөө мэндчлэгээ сурталчлагааг хөвлийн хуцанд байрлуулж эхэлдэг. Зэрэгцээд уус өвчөний хөдөлтөө ч завхудаар эхэлсэн байна. Энэ жил уусны өн өнгөрсөн жилийнхийг бодвол хямд үнтэй байна гэж хөдөлтөө чид хэлж байгаа юм. Хамгийн баган 180 он төгний үнтэй бол хамгийн үнтэй уус 260-аас 280 он төгний үнтэй байна. Гоо яах вэ гэвэл 180 Гэ чадвар мутал явах шиг байна шүү дээ. Тэгэн олоог болохоор тийм юм болов уу? Аа гүйлгээ мутал юм шиг байна. Энэ нэрэл хэрэгцээний болоог болоод тэр юм уу? Манайхны сайхан сайхан дөчгөрн хэлтэй уснууд л байна тэгэл арай хөрөхгүй л байна. Аа цаансар илүү төхлөөр 259 40 кг татах хуудсыг 250 орчим төгрөгөөр худалдаалж байгаа бол иргэд килограмаар нь тооцож явахыг илүүд үзэж байна. 1 кг нь 50000 төгрөгөө гэж худалдаачид үнэлдэг байна. Хэлэхээр арай өмнө багууд юм их чинь. Уг нь тиймэл үйдгээс шүү дээ. Одоо нэг нэр багцаалтад яаж ч байгаа л да. Багцаалтад тий хэдэн дэр тавиал багцааг энэ гаргач ч байгаа л да. Тий. Багцаал гаргачаад үнэлээд байгаа бах. Тийм үү тий. Тий. Цагаан сар болоход сар гарын хугацаа байгаа ч одоо уус худалдаа авах хэрэгд цөөнгүй байна. Гэхдээ өнгөрсөн жилдээ харьцуулвал худалдаа авах чадвар буурсан байна гэж худалдаачд дүгнэж байлаа. Баяр ортох тусам уусны үн нэмэгднэ гэж тэд хэлж байсан. За одоо үзэгчд та бүгдэл дэлхийд дахинаа өрнөж байгаа үйл амьдралын мэдээлэл санилцуулъя. За 2015 оны анхны таваа гарагт холбооны бүгд найрамд техносын Дрезден нь хотод дахин эсрэг үзлийн жагсаал болсон байна. 11 дахь худаага болж байгаа Педига хөдөлгөөний жагсаал 18000 хүн Германы нутаг нутгаас ирж оролцсон ур төрлийнхаас илүү олон байгаа юм. Кёлн болон Берлин хотуудад мөн олон зүйн хүн цуглуулсан талаар цагдаагийн албан хаагшид мэдээлсэн байна. Харин тэднийг эсрэг үзэж Анти Педига хөдөлгөөний хэн Мюнхен болон Хамбург, Штутгарт хотуудад 5000 гарын хүн цуглуулцсан гэж албаныхан мэдээлж байна. Кёлн хотод болсон жагсаалын үеэр Педига хөдөлгөөний хэн Кёлн хотын дом бүр холтын төвийн дурсгалт байшин барилгын гадна талын гэрлийг унтраасан байна. Жагсаал цуглууны үеэр Мянган цагдаагийн албан хаагшид аюулгүй байдлыг хангах үүднээс үр дажлаг үздэгжээ. Германы томоохон хотод болсон эсрэг үзлийн жагсаал тайван байдал болж өнгөрсөн ч тэд бид дахин эргэн эрнэ хэмээн хашгарцхаасан гинэ. Цаг агаарын байдлын улмаас төр зогссон эрлийн ажил яваа тэнгэст сэргэлээ. Уснаас гаргаж авсан зогцыг нисдэг тэргээр Сурабая хот руу хүргэж байгаа бөгөөд зарим хохирогчийн гэр бүл оршуулах ёстол хийж байгаа юм аа. Даваа гаргаж хайгуулын ажлыг сэргэлсний дараа гурван хүний зогсос олдсон тухай CNN агентлагийн сэтгүүлч Паоло Хенкок мэдээлж байгаа юм. За тэдний хин гэдгийг нь тодорхойлохоор Сурабая дах лабораторилуу илгээсэн байна. Тэнгисийн нөхцөл байдал таата бус байгаа ч Air Asia компани онгоцны зорчигчд хар хайрцгийг ирэх ажил эрчмтэй явагдаж байгаа юм. Нислэгийн мэдээлэл бүрдүүлэгч буюу хар хайрцаг олдохгүй бол энэ хүү учир битүүлэг ослын шалтгаан нууц хэвээр үлдэж магадгүй юм аа. Хар хайрцгийг олохоор ажиллаж байгаа Ахмад хэлэхдээ за би ёс суртхууны асар хүнд ачааг мэдэрч байна гэсэн юм аа. Эрлийн ажил үргэлжлэх хооронд зарим зорчигч хөлгийн багийн гишүүдийн гэр бүл хайртай хүмүүстэйгээ салах ёсгүй сэтгэж байна. Хохирогчдын хамаатан Суяно Тедиа Кусама ярихта манай ээж дүү хөргөн ах болон түүний гэр бүл сүйт залуу нь онгоцонд байсан. Нийт 7 хүн байсан юм шүү дээ гэж ним гараг гихэд гэж хэлсэн байна. За ним гараг гихэд албаны хүмүүс Тедиа Кусамагийн ээж болон 10 настай эмгэгтэй дүүгийнх нь цогцыг олсон байна. Би маш их шаналж байна. Бусад хүмүүсийг хүлээн гэдэг үнэхээр хэцүү байна гэж тэрээр ярьжээ. Түүний дүү Стивен нисхээс 2 7 хоногийн өмнө 10 нас хүрсэн харин ээж нь Ослоос 6 7 хоногийн дараа 45 нас хүрэх байсан юм байна. Онгоцны үлдэгдэл олдох хүртэл тэдний гэр бүл гамши гайхамшигт найдаж байсан юм. За би үүнийг хүлээж авч чадахгүй итгэхгүй байна. Миний гэр бүлийн хүмүүсийн цогцсон хаана байна вэ гэж Тедиа Кусама Сиени агентлагт гэн сэтгүүлчтэд хэлсэн байгаа юм аа. Хамаатан сад нь найз нөхөд болон эмгнэл илэрхийлэхээр ирсэн бусад хүмүүс буддын сүмд тавьсан их охин хоёрын авсны өмнө ярьж залбирч байгаа юм. За даваа гараг гихэд тэнгисээс 37 хүний цогцыг олжээ. Бусад хохирогчдын гэр бүлийнхэн Сурабая дах эмнэлгээс мэдээ хүлээж байгаа бөгөөд оршуулгын ёс тод бэлтгэж байна гэж BBC мэдээллээ. 
Лалын хэд таурагч исламын улсын бүлгийнхэн дахин шин дүрс бичлэг олон нийтэд сүлжээд тавьсан байна. Тэд өөрсдийн барьцаалсан англиас сэтгүүлч Жон Ник камери өмнө дахин гаргаж хөдөлж болгон ашигласан байна. 43 настай англи сэтгүүлч залуу болон голландын зөвчнийг 2 жил гарын хугацааны турш AIS бүлгийнхэн барьцаалсан хэмээр байгаа юм. 8 минут үргэлжлэх хойд Ирак улсын Масул хотын өдөр төрлийн амьдралыг харуулахыг зорилцсон дүрс бичлэг бодит байдлаас арай өөр байгаа харуулж байна. Англи сэтгүүлчийг арав чуудын захаар дагуулын явсаас гадна хүүхдийн эмхэт авч ч үзүүлжээ. Тэд дүрс бичлэгийнхээ явцад AIS бүлгийнхэн Масул хотын чөлөөснөөс хойш хүмүүс айдсгүй амьдж байна гэж дахин дахин сэтгүүлч залуугаар хэлүүлж байна. Мөн түүнээс гадна хүмүүс мөнгө төгрөггүй ядуу амьдрч байгаа болон юмны үн нэмгсэн зэрэг мэдээлэл буруу дашаа мэдээлэл гэдэг ч батлахыг хүсэж байгаа гинэ. Харин дүрс бичлэгт хэрэгсэн шашинтнууд IAS ихний дайралтаас болж хотоос гарсан болон шид үндэсний 2000 гаруй иргэн амин алдсан талаар огт дурдлагүй өнгөрч байна. IAS бүлгийнхэн үнээс өмнө өнгөрсөн ёсгоо сард англи сэтгүүлч Катлигар Кобаны хотын талаах мэдээллийг хэлгэж байсан юм. Айс бүлгийнхэн өнгөс оны зурдгаас сараас эхлэн хойд Иракийн утга дайралтгийч Иракийн хоёрдог том хот болох Масулыг эзлэн авсан юм. Мөн Ирак улсын хөрс зэрэгл дээр Сир улсын ихэнх нутаг хяналтаа тогтоогоод байна. Харин энэ хугацаанд Айс бүлгийн хит тавцсан дайралтыг Олон улсын агаарын хүчтэйхэн болон Курдын айрам Иракийн зэсэгт хүчтэйхний дайралт болмос төр зогсоосон байдалтай байна. Даваа гарагт жохор царнаавийн хэргийг шүүх тангархтын шүүхчийг сонгож эхэллээ. За нийт 1200 гаруй нэр дэвшигчээс 12 шүүхч 6 орлого шүүхчийг сонгох ёстой юм аа. Шүүхчийн сонгон шалгаруулалт 3 хоног үргэлжлэх юм байна. Шүүх бүрэлд хүнийг сонгох эхний өдөр сэжигтэн царнаав шүүх юм байранд ирж байна. Холбооны шүүхээс жохор царнаавийг алан хэдэг ажилгаа үйлдсэн 3 хүний амьд хүрч 260 гаруй хүнийг гимтэж бэртгэхэд хүргэсэн зэрэг 30 зүйл ангаар ялж байгаа бөгөөд эдгээрийн 17 нь цаа зар авах ял оногдуулах шийтгэлтэй юм байна. Энэ хэргийг ажиглаж байгаа зарим шинжээчдийн бичсэнээр жохор царнаевт цаа зар авах ял онох магадлал өндөр бөгөөд ялыг 1-с 2 жилийн дараа гүйцэтгэхээр шийдвэрлэж магадгүй гин Болтны халдлаг нь 2001 оны 9 дугаар сарын 11-ний халдлагаас хойш Америк нэгдсэн улсын хөрсөнд гарсан хамгийн их хор хохирлтой халдлаг байсан юм аа. Болсон хэрэг явлыг эргэн санаулахад 19 настай жохор царнаев нь төрсөн ах Тамерлан царнаевтай хамтран 2013 оны 4 дугаар сарын 15-нд Болт хотоо болсон марафон тэмцээний үеэр хоёр удаа бөмбөгд илбэлж 3 хүний амийг хөнөөн 260 гаруй хүний гимтэж шархтуулсан билээ. Ахтуу царнаев нар за зугтаж явах та цагдаа нартай буудалцсан бөгөөд энэ үеэрээ нэг цагдааг буудах хөнөөж байна. Жохор царнаевыг шүүх хурл 1 дугаар сарын 26-нд эхлэхээр тавлагдсан бөгөөд 2-оос 3 сар үргэлжилж магадгүй юм байна. Эрх үзэгчтэй өгөр тав хүндээ энэ дөрөвх мэдээлэл өндөрлөж байна. Хамт байсан үзэгчтэй баярлалаа.